ஈரானை பற்றி சில விவரங்களை நான் மக்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன் இன்று ஈரான் அமெரிக்கா இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோதல் உலக அரசியலிலே மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதோ ஈரானுக்கும் அமெரிக்கா நடக்கிற சண்டாக பார்க்கக்கூடாது ஏன் ஈரான் மீது அமெரிக்கா இவ்வளோ கடுமையான பொருளாதார தடைகள் மற்றும் மிரட்டல்கள் குண்டு வீசல் என்று மெட்டுகின்ற அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு உலக யுத்தங்கள் நாம் கவனித்தோம் என்று சொன்னால் அது நடந்த இடம் ஆசியாவும் மத்திய ஆசியாவும் ஐரோப்பாவும் தான் அந்த இராணுவ அரசியலுக்கு ஈரான் ஒரு முக்கிய புள்ளியாக அன்று இருந்தது இராணுவத்தினுடைய இயக்கங்களை இயக்குவதற்கு ஈரான் ஒரு மைய புள்ளியாக இருந்து அங்கிருந்தான் எல்லா நாட்டு இராணுவங்களும் மற்ற இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தது எனவே அந்த இராணுவ அரசியலுக்கு ஈரான் ஒரு முக்கியமான இதாக இருந்த காரணத்தினால் அமெரிக்கா அதன் மீது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காக அது மிரட்டுகிறது இன்று அமெரிக்காவிடம் வந்து அது ஏற்றுமதி செய்வதை அமெரிக்கா தடை செய்திருக்கிறது அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறது ஈரானிடமிருந்து யார் எண்ணெய் வாங்கினாலும் அவர்களோடு நாங்கள் எங்களை பொருளாதாரத்தை துண்டித்துக் கொள்வோம் என்று மிரட்டுகிறது இன்று மோடி அரசு திருப்பி வந்தவுடன் இப்பொழுது இந்திய அரசு என்ன சொல்கிறது என்றால் நான் ஈரானிடமிருந்தும் எண்ணெய் இறக்குமதி செய்ய போகிறேன் அதே நேரத்தில் அமெரிக்காட்டிலிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி பண்ணிக்கிறேன் என்று ஒரு சரணாகதி முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது இப்பொழுது அமெரிக்காவிலிருந்தும் ஈரானிலிருந்தும் ரெண்டும் இறக்குமதி செய்வதற்கான திட்டங்களை வகுத்து வரும் ஏனென்றால் ஈரான் எண்ணெய் மிக அருகிலே இருக்கிறது ஆனால் அமெரிக்காவிலிருந்து வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய சமகூலி கப்பல் கூலிய பல மடங்கு இருக்கும் அது ஏழு டாலர் பருவன்னு சொல்வது தப்பு அதை விட அங்கிருந்து வரக்கூடிய செலவு அதிகமாக இருக்க காரணத்தினாலும் நிச்சயம் அந்த எண்ணெய் வந்து நமக்கு நம்முடைய முதலாளிகள் அதை விரும்ப மாட்டார்கள் எங்கே பெட்ரோலிய குள் குறைவாக விலை கிடைக்கிறதோ அங்கே தான் போவாங்க அவங்க இப்போ அந்த முறையிலும் ஈரானுடைய எண்ணெய் இந்தியாவுக்கு மிக அவசியமாக ஒன்றாக இருக்கிறது ரெண்டாவது ஈரான் இந்தியாவுடைய உறவு என்று வர்த்தக ரீதியாகவும் முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அரேபியர்களும் இந்தியர் இந்தியர்களும் சீனர்களும் ஒரு வர்த்தக உறவு இந்த கப்பல் மூலம் வைத்து கொண்டிருந்து அறிந்திருப்போம் இப்பொழுது பாகிஸ்தான் தயவு இல்லாமல் மத்திய ஆசியாவுக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியா ஈரான் வழியாகத்தான் மத்திய ஆசியாவோடவும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுடனும் வர்த்தக உறவை மேம்படுத்த முடியும் எனவே இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவை எளிதில் மோடி முறித்துவிட முடியாது அவர் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக அவர் இருந்தாலும் நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அது நமக்கு எதிராக போகும் என்பதை இந்த சண்டை இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மோதல் அமெரிக்காவோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஈரானோடும் உறவு வைக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த தர்ம சங்கடத்தில் மோடி மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கிறார் என்று தான் கூற வேண்டும் இன்றைய உலகில் பல நாடுகளினுடைய பொருளாதார சிக்கல்கள் அது பல புதிய புதிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதில் முக்கியமாக அமெரிக்கா கடந்த காலத்தை போல் அவங்க நாட்டில் தொழில் வளர்ச்சி இருந்த காலத்தில் அங்கே தொழில் வளர்ந்திருந்தது ஏராளமான வேலைகள்லாம் இருந்தது இப்பொழுது அங்கே இருக்கிற தொழில்களெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு வெளியேறி விட்டது உலகம் முழுவதும் அமெரிக்காவினுடைய தொழில்கள் சீனாவில் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்குது இன்னும் பல நாடுகளில் இருக்குது எனவே தொழில் வெளியேறியவுடன் அமெரிக்காவில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் உருவாகிறது இப்போ ட்ரம்ப் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய நாட்டில் உள்ள பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு உலக நாடுகளை மிரட்டுறாரு இதுதான் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் ஈரான் தான் முதல் பலியாக அது எதிர்பார்க்கிறது இது உண்மையிலேயே ஈரானை பாதுகாப்பதற்கு உலக நாடுகளெல்லாம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய முக்கியமான உலக அரசியலில் அமைதியை கொண்டு வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாகும் இதில் மோடி எந்த பக்கம் நிற்கிறார் என்பது தான் அடிப்படையான கேள்வி ஏன்னா ஒரு பக்கத்தில் இராணுவ கூட்டு வைத்து கொண்டிருக்கிறார் அமெரிக்காவோட இப்பொழுது கூட அமெரிக்கா சொல்கிறது ஈரானை பார்த்து உன்னுடைய எண்ணெய் கப்பல்கள் வெளியாளர்கள் பார்த்து கொள்வதற்கு எங்களுடைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று மிரட்டியிருக்காரு நினைவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்திய கப்பற்படை இன்று 
ஈரான் பக் அருகிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இவர் தாங்க பல பாதுகாப்பதுக்கு அனுப்பப்பட்டதா இல்லை அமெரிக்கா சொல்லி இந்த கப்பல் நிறுத்தப்பட்டதா என்பது அடிப்படையான கேள்வி இன்று அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதார தடையானது ஈரான் பொருளாதார தடையானது அவர் நட்பு நாடுகளையே பாதிக்கிறது முதல் நட்பு நாடு இந்தியா அதுக்கு பாதிப்பு வந்துடுது ஏன்னா என்ன இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலைமை வருகிறது அடுத்து அதனுடைய மிகப்பெரிய நட்பு நாடு ஜப்பான் அதுவும் இப்போ பாதிப்பு உள்ள ஏன்னா ஈரான் நாடு ஜப்பானுக்கும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எண்ணெய் சப்ளை பண்ணுகிறது ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு பல லட்சம் பேரல்கள் தினசரி கப்பலே போய் கொண்டிருக்கிறது இப்போ அதற்கெல்லாம் தடை வரும் பொழுது அந்த நாடுகள் அமெரிக்காவினுடைய இந்த செயலை கண்டு அவர்கள் அதிருப்தி அடைவார்கள் சீனா ஏற்கனவே அமெரிக்கா சீனா மோதல் ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் ஜப்பானும் இந்தியாவும் அமெரிக்காவோடு இணைந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு இந்த தடையானது மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செயலாகும்